La maia desnuda e la maia vestita sono due dipinti di Francisco Goya, conservati al Museo del Prado a Madrid. Molti autori vollero riconoscere nell'effigiata la Contessa d'Alba. Probabilmente si tratta invece dell'amante del primo ministro Godoy, Pepita Tudò. Godoy aveva commissionato personalmente le due tele a Francisco Goya e le aveva sistemate sovrapposte nel suo studio e con un semplice scatto di una molla, con un meccanismo, appariva l'una e scompariva l'altra. La maia desnuda è stata dipinta prima dell'Ottocento, mentre la maia vestita dal 1802 al 1805. Infatti risale a quella data il matrimonio del primo ministro con una nobile donna per ordine del re. Era sconveniente, infatti, per Godoy tenersi in casa il ritratto nudo dell'amante e da qui la commissione a Goya per sostituire il volto e realizzare una versione più casta della Maya. Esse sono due opere di committenza privata che al tempo fecero parecchio scandalo. Esplicite sono le influenze di Giorgione e di Tiziano, ma la differenza è che la donna rappresentata non è una dea, né una figura idealizzata, ma una semplice popolana che acquistò dignità. La modella non è la stessa, anche se mantiene la stessa posa provocante. Lo sguardo è malizioso e ammiccante e crea nell'osservatore un certo turbamento a causa della sua disinibizione. La modella sembra sorridere soddisfatta e contenta delle sue grazie. È la prima opera a noi pervenuta nella quale vengono i dipinti anche i peli pubblici, che risaltano nell'erotismo della composizione. Nella cultura occidentale, fino a Goya, la rappresentazione del corpo nudo femminile doveva ricorrere sempre a dei sotterfugi, come quello del travestimento mitologico. Ma in Spagna anche i dipinti celati sotto quest'aurea mitologica di nudi vennero comunque puniti dalla Chiesa e dall'Inquisizione. Pensate che si arrivò nel XVIII secolo a mandare a rogo tutti i nudi delle collezioni reali. Il nudo più importante, prima della desnuda, è la Venere allo specchio di Velázquez. Non una donna reale, ma una Venere con un cupido accanto che giace tra le lenzuola, volgendo però la schiena all'osservatore, così da nascondere il seno e il pube. La maia desnuda, invece, è un nudo del tutto diverso e solo un uomo potente come il primo ministro Godoy poteva sfidare il santo uffizio e tenersi in casa un nudo del genere. In questo dipinto la donna è reale, carne e sangue, è il ritratto sconcertante e preciso di una donna nuda sdraiata tra le lenzuola stropicciate, che espone la propria sessualità per attrarre lo spettatore e si comprende come dovette essere celata sotto l'immagine più generica e rassicurante della vestita. Il velo bianco di questa maia stringe comunque talmente la figura sui fianchi e al seno da farla sembrare quasi più nuda della maia desnuda. Goya ha dipinto con pennellate svelte, pastose e leggere, tocchi meno rifiniti ma con colori più accesi. Il vestito e il divano sono resi in modo molto sommario, come pure merlette e la biancheria, anche essi sono semplificati. Lo spazio in fondo è piatto, senza illuminazione diffusa, che nella desnuda dava invece risalto al corpo nudo in primo piano. La vestita ha le guance più piene, il mento tondo e gli occhi truccati con i capelli neri, mentre la desnuda ha un volto più affilato, non truccato, e ha i capelli castani. La vestita non rappresenta alcuna donna in particolare, ma è solo il generico ritratto di un tipo pittoresco di donna, molto esuberante. Queste due tele fecero scuola ai pittori che seguiranno Goya. Famosissima è la celebre versione che ne farà Manet con la sua Olimpia nel 1863. Se pensiamo a come i due dipinti erano sistemati nello studio del primo ministro, ci rendiamo conto che il gioco era molto sottile. Infatti alla parete era appesa una bambola, un tipo pittoresco di Maya e sotto, somigliante e pur diversa, era celata l'amante del primo ministro, nuda e orgogliosamente sorridente. Vi aspetto alla prossima puntata.